শুরু করতেছি আচ্ছা এর আগের যে সেশন একদম স্টার্টিং এর যে সেশন ওইখানে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখছিলাম যে আমরা হচ্ছে ধরো একটা মেশিন লার্নিং মডেল রান করতেছি তো ওইটার মাধ্যমে আমরা হচ্ছে ক্যাট কিভাবে ক্লাসিফাই করতে পারবো এই যে একদম স্টার্টিং এর যে সেশন ওইটা এটা নিয়ে ছিল তো ধরো ক্যাট ক্লাসিফিকেশনের যে বিষয়টা তো আমরা হচ্ছে প্রথমে আমরা যেটা করব মানে আমরা প্রথমে হচ্ছে এটা ইয়া করব মানে হচ্ছে আমাদের যে মেশিন লার্নিং মডেল ওইটাকে হচ্ছে কিছু ক্যাটের ছবি টবি দেখাবো এরপর মানে হচ্ছে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে বা বিভিন্ন টাইপের ক্যাট তো আমার মডেলটা যখন ট্রেন সেট থেকে এই বিষয়গুলো শিখবে যে এই ছবিগুলো হচ্ছে ক্যাটের ছবি তখন আমি যদি টেস্ট করে ওকে নতুন আরেকটা ছবি দিই মানে একদম নিউ ছবি তখন ও ডিটেক্ট করতে পারে যে এগুলো হচ্ছে ক্যাটের ছবি বা কোনো ছবি দিলে ওইটা ক্যাটের ছবি না এই টাইপের ডিসিশন মেকিং গুলো করতে পারে তো আমাদের মেশিন লার্নিং মডেল গুলো একটা ক্যাট ক্লাসিফায়ার এর জন্য আমরা চিন্তা করলে এইভাবে কাজ করবে এখন আমরা যে এর মিনিমাইজ করি ও আস্তে আস্তে এর গুলো মিনিমাইজ করতে পারে মানে কন্টিনিউস ট্রেন করলে আচ্ছা এখন আমি আমরা হচ্ছে এর আগে আরো বিভিন্ন জিনিস শিখছি মানে যেগুলো আমাদের হচ্ছে কাজের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে লিনিয়ার রেগ্রেশন লজিস্টিক রেগ্রেশন তারপর হচ্ছে নিউরাল নেটওয়ার্ক ওইগুলো তারপর হচ্ছে বিভিন্ন টাইপের ম্যাট্রিক্স আমরা যে পারফরমেন্স মেজার করি এগুলো সবই শিখছি এখন মেশিন লাইন লার্নিং যে মডেল এটার যে রিসেন্ট প্রোগ্রেস আসছে এটা হচ্ছে দুইটা কারণে একটা হচ্ছে ডেটা অ্যাভেলেবিলিটি মানুষজন এখন হচ্ছে অনলাইনে বেশি ব্যবহার করতেছে তারপর ল্যাপটপ মোবাইল ডিভাইস এগুলো অনেক বেশি ব্যবহার করে অনেক বেশি ডেটা এখন অ্যাভেলেবিলিটি দেখাচ্ছে আর নাম্বার টু হচ্ছে আমাদের কম্পিউটেশনাল স্কেল বাড়ছে আরও হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বাড়ছে আমরা হচ্ছে নিউরাল নেটওয়ার্কস এগুলো যখন থেকে ট্রেন করানো শিখছি তখন থেকে আমরা হিউজ ডেটা সেট নিয়ে কাজ করতে পারি তো এই জন্য আমাদের মেশিন লার্নিং এ অনেক প্রোগ্রেস হয়েছে তো এটার হচ্ছে মানে হচ্ছে আমরা দেখা যায় তো আগে হচ্ছে ট্রেডিশনাল যে সিস্টেম ছিল এটাতে আমরা খুব কম ডেটা ট্রেন করতে পারতাম তো ট্রেডিশনাল লার্নিং অ্যালগোরিদম দিয়ে মানে নিউরাল নেটওয়ার্ক আসার আগে ট্রেডিশনাল লার্নিং অ্যালগোরিদম হচ্ছে লিনিয়ার রিগ্রেশন লজিস্টিক রিগ্রেশন এই টাইপের যে অ্যালগোরিদম গুলো আছে তো ওইগুলো দিয়ে আমরা হচ্ছে খুব অল্প ডেটা ট্রেন করতে পারতাম তো এটা আমরা অ্যামাউন্ট অফ ডেটার সাথে যদি পারফরমেন্স নেই এই মডেলগুলো প্রথমে ভালো পারফর্ম করে যখন অ্যামাউন্ট অফ ডেটা কম থাকে পরে একসময় ফ্ল্যাট হয়ে যায় এটার কারণ হচ্ছে সে আর বেশি ডেটা নিয়ে হচ্ছে অ্যানালাইসিস করতে পারে না এইটাই মেন কারণ যে ট্রেডিশনাল লার্নিং অ্যালগোরিদম গুলো এইখানে হচ্ছে খুব বেশি কাজ করে না তো আমরা যখন ফার্স্ট হচ্ছে নিউরাল নেটওয়ার্ক সিস্টেমটা শিখছি তখন স্মল নিউরাল নেটওয়ার্ক যখন আমরা ডিপ্লয় করছি তখন দেখা গেছে এটা ট্রেডিশনাল লার্নিং অ্যালগোরিদম থেকে বেশি কাজ করতেছে আর বেশি অ্যামাউন্টের ডেটাকে প্রসেস করতে পারতেছে এরপর গিয়ে ফ্ল্যাট হয়ে যাইতেছে যখন নিউরাল নেটওয়ার্কটা ছোট থাকে তো আমরা যতই হচ্ছে নিউরাল নেটওয়ার্কে মাঝের লেয়ার গুলা বাড়াইছি তো স্মল নিউরাল নেটওয়ার্ক কেছে আরেকটু লেয়ার বাড়ায় মিডিয়াম নিউরাল নেটওয়ার্ক আরও ভালো কাজ করছে আর যখন নিউরাল নেটওয়ার্ক গুলো আরও লার্জ হয়েছে তখন এইগুলা আরও বেশি ভালো কাজ করছে তো 
এইভাবে হচ্ছে আমরা হচ্ছে মেশিন লার্নিং এ হচ্ছে প্রোগ্রেস করছি বেসিক্যালি নিউরাল নেটওয়ার্ক সিস্টেমটা আসার পর আমরা হচ্ছে লার্জ স্কেলের ডেটা হচ্ছে অ্যানালাইজ করতে সক্ষম হয়েছে আর আমাদের মডেলগুলোর পারফরম্যান্সও বাড়ছে মানে লার্জ স্কেল ডেটাও সে অ্যানালাইজ করতে পারছে তো এটা হচ্ছে মেশিন লার্নিং এ হচ্ছে নিউরাল নেটওয়ার্ক এর অ্যাডভান্টেজ এখন আমরা যে এই ইয়েগুলা করে মেশিন লার্নিং এর কাজগুলা করে এটা তিনটা সেটের উপর ডিপেন্ড করে একটা হচ্ছে ট্রেনিং সেট হয়েছি রান অন ইউর লার্নিং অ্যালগোরিদম অন মানে হচ্ছে ট্রেনিং সেট হচ্ছে ওই ক্যাটের ছবিগুলা যেইগুলো দিয়ে আমি ওকে ইনিশিয়ালি শিখাই যে এই ছবিগুলো হচ্ছে ক্যাট মানে আমি ওকে ফিট দিই এরপর আরেকটা হয় ডেভেলপমেন্ট সেট বা এটাকে ডেভ সেট বলে হুইচি ইউ ইউজ টু টিউন প্যারামিটার সিলেক্ট ফিচার্স অ্যান্ড মেক আদার ডিসিশনস রিগার্ডিং দ্য লার্নিং অ্যালগোরিদম সামটাইমস অলসো কলড হোল্ড আউট ক্রস ভ্যালিডেশন সেট তো এখন আমার ট্রেনিং সেটে ধরো আমার হচ্ছে অনেক প্যারামিটার আছে ধরো এক হাজারটা ভেরিয়েবল আছে কিন্তু আমি হচ্ছে কোন একটা স্পেসিফিক জিনিস চাইতেছি মানে যেটার জন্য আমার এক হাজারটা কলামের দরকার নেই তো আমি হচ্ছে অনেকগুলো কলাম বাদ দিব মানে ওই ফিচার সিলেক্ট করব তারপর হচ্ছে প্যারামিটার টিউন করব ধরো আমার কোন একটা কলামের ভ্যালুগুলো হচ্ছে ডেসিমলের পর দশ ডিজিট আছে তো আমার এত ডিজিট দরকার নেই ডেসিমলের পর এক ডিজিট নিলেই হবে তো আমি হচ্ছে প্যারামিটার গুলা কিছু মডিফাই করব তো এই টাইপের কাজ করে আমি যে সেটটা বানাবো আমার ট্রেনিং সেট থেকে ওইটা হবে ডেপ সেট মানে আমার অ্যালগোরিদমের আসলেই কোন জিনিসগুলো শিখা দরকার মানে আমরা হচ্ছে ওইটাকে ডেপ সেটে দেব আর টেস্ট সেট হচ্ছে মানে আমি নতুন যেই ছবিটা দিচ্ছি ক্যাটার মানে হুইচ ইউ ইউজ টু এভালুয়েট দ্য পারফরমেন্স অফ অ্যালগোরিদম but not to make any decision regarding what learning algorithm and parameters to use mane eta the hocche amra notun ekta chobi di chobi diye amra just performance dekhi je precision recall ba f1 score ba hocche accuracy kemon ashe kintu amra kono decision make kore na decision hocche amra overall amra nijera di mane ei final conclusion ta amra nijera make kori এই টেস্ট সেটে নতুন ছবি দিলে ও কেমন পারফরমেন্স করতেছে তার উপর ভিত্তি করে তো এই এইগুলো হচ্ছে আমার ট্রেনিং সেট ডেফ সেট আর টেস্ট সেট আর হচ্ছে ডেফিনেশন তো এখন দ্য পারপাস অফ ডেভ অ্যান্ড টেস্ট আর টু ডিরেক্ট ইউর টিম টুয়ার্ডস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চেঞ্জেস টু মেক টু দ্য মেশিন লার্নিং সিস্টেম so you should do the following choose dev and test sets to reflect data you expect to get in the future and want to do well on ekhon ekhane ei kotha ta keno bolche mane hocche dev and test sets sir madhye tumi je machine learning team e kaj korba tumi chaba oi team ta jote correct direction e hocche tumi oder ke propagate koraite paro to তোমার ডেব অ্যান্ড টেস্ট সেট ওই টাইপের ডেটা থাকা উচিত সেটা তুমি ফিউচারে ওই কাজের জন্য পাইতে পারো মানে হচ্ছে তোমার কাজটা আসলেই অ্যাকুরেসি নিয়ে হয় তো এটা বোঝার জন্য আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি ধরো আমরা হচ্ছে একটা অ্যাপ বানাবো যেটা হচ্ছে ক্যাট ইমেজ ডিটেক্ট করতে পারে মানে বিড়ালের ছবি এখন আমরা অ্যাপের কলাম কি ট্রেন সেট ট্রেন সেটা হচ্ছে ওয়েবসাইট থেকে কিছু ইমেজ নিয়ে আসলাম মানে ধরো দশ হাজার ইমেজের নয় হাজার আমি ওয়েবসাইট থেকে পাঁচ ধরো সাত হাজার আমি ট্রেনিং সেটে দিলাম আর ধরো এক হাজার হচ্ছে আমি ডেপ সেটে দিলাম সরি দুই হাজার আমি ডেপ সেটে দিলাম আর এক হাজার আমি টেস্ট সেটে দিলাম তো এরকম করছে ঠিক আছে তো সাত হাজার ট্রেন সেটে দুই হাজার ডেপ সেটে আর এক হাজার টেস্ট সেটে তো দশ হাজার ক্যাটের ইমেজ ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা ইমেজ থেকে এখন ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা ইমেজে টেস্ট সেটে খুব ভালো পারফর্ম করলো 
ধরো অ্যাকুরেসি আসলো নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট মানে আমার নতুন আমি যখন ওয়েবসাইটের ইমেজ দিচ্ছি কোনো ও নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট অ্যাকুরেসি নিয়ে ডিটেক্ট করতে পারতো সেটা ক্যাট তো এখন আমি যখন এই অ্যাপটা হচ্ছে পাবলিশ করব মানে ডিপ্লয় করব পাবলিশ করার পর ইউজাররা যখন এই অ্যাপটা নামাবে তখন দেখা যাবে ইউজার তো হচ্ছে বিড়ালের ছবি হচ্ছে মোবাইল দিয়ে বেশিরভাগ তুলবে মানে হচ্ছে ধরো একটা মোবাইল ইমেজ দিয়ে ওই অ্যাপে গিয়ে টেস্ট করবে যে এটা আসলে বিড়ালের ইমেজ কিনা তখন দেখা যাবে আমার হচ্ছে যে অ্যাকুরেসিটা আগে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ছিল এটা নেমে ধরো ফিফটি পারসেন্টে চলে আসবে মানে হচ্ছে ঠিকঠাক ভাবে আর ডিটেক্ট করতে পারতেছে না বিড়ালের ছবি দেখে বা ইউজার ধরো ইঁদুরের ছবি তুললো ওইটা দেখেও সে ক্যাট বলে দিচ্ছে মানে ভুল ভাল ডিটেক্ট করতেছে এটার মেন কারণ হচ্ছে আমি হচ্ছে আমার অ্যাপটা বিল করছিলাম ডে বার টেস্ট সেটে ওয়েবসাইট থেকে নামানো হাই রেজলিউশনের ইমেজ দিয়ে কিন্তু যখন ইউজাররা মোবাইলে বিভিন্ন ছবি তুলতেছে হইতে পারে ওর ছবির রেজলিউশন খারাপ তো যখন লো রেজলিউশনের ইমেজ দিয়ে তাকে ডিটেক্ট করতে বলা হচ্ছে সে হচ্ছে ধরো বিভিন্ন টাইপের ইমেজকে ভুল ভাল ডিটেক্ট করতেছে তো এই জন্যই বলছে যে ডেভেন টেস্ট সেটে সেটে ওই টাইপের ডেটা থাকা উচিত যা তুমি ফিউচারে পাইতে পারো মানে ডেভেন টেস্ট সেটে ওয়েব মানে নর্মাল হচ্ছে গুগল গুগল ইমেজ থেকে হাই রেজলিউশন বা পিক্সেল থেকে হাই রেজলিউশন ইমেজ নিয়ে নিয়ে ওকে যদি ডেভ সেটে হচ্ছে প্যারামিটার টিউনিং করা হয় তাহলে ও পরে হচ্ছে রিয়াল যখন লো রেজলিউশন ইমেজ আসবে ও ভালো পারফর্ম করতে পারবে না তো এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানে আমরা যখন এই ডেভ সেট আর টেস্ট সেটে টেস্ট করব আমার অ্যালগোরিদমটা ওইটা হচ্ছে বেটার হচ্ছে বিভিন্ন জোনের কাছ থেকে ইনিশিয়ালি তো হচ্ছে মোবাইল ইমেজেস ডাটা ওয়েবস বিভিন্ন মোবাইল দিয়ে তোলা ছবি ওয়েবসাইটে পাওয়া নাও যাইতে পারে এই ক্ষেত্রে আমি আমার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি যারা আছে ওদেরকে রিকোয়েস্ট করতে পারি যে তোমরা তোমাদের মোবাইলে বিভিন্ন ক্যাটের ছবি তুলে আমাকে পাঠাও তো এইভাবে হচ্ছে আমি একটা সেট ডেভেলপ করতে পারি মানে তাহলে এইখান থেকে আমি ডেভ সেট আর টেস্ট সেট যদি ডেভেলপ করি তাহলে ওইটা আমার ফিউচারে কাস্টমাররা অ্যাপে যে টাইপের ক্যাট গুলার ছবি আপলোড দেবে ওইটার সাথে মিলা যাবে তো ওই ক্ষেত্রে আমার হচ্ছে অ্যাপটা ভালো কাজ করবে তো বুঝতে পারছো এই বিষয়টা মানে এই সাইডটা থেকে কি বলছো আচ্ছা এখন আরেকটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে তোমার ডেভ সেট আর টেস্ট সেট সবসময় সেম ডিস্ট্রিবিউশন থেকে আসা উচিত ফর এক্সাম্পল ধরো তুমি এই ক্যাট ডিটেকশনের অ্যাপই বানাবা তো এইটাতে ধরো ইন্ডিয়া ইউএসএ তারপর পাকিস্তান আর ধরো ইংল্যান্ড এই চার জায়গায় বিভিন্ন ক্যাটের ছবি আছে তো তুমি ডেভ সেটে একদম শুধু ইউএসএ আর ইংল্যান্ডের ছবি দিলা ক্যাটের পিকচার মানে ওইখানকার ক্যাটগুলো যেরকম হয় আর টেস্ট সেটে তুমি হচ্ছে ইন্ডিয়া আর আফগানিস্তানের ক্যাটের ছবিগুলো দিলা মানে নিউ ইমেজ যখন ডিটেক্ট করবে তো এটা প্রবলেম হবে কি মানে তোমার মডেলটা পুরোলি পারফর্ম করবে তাই না এর কারণটা হচ্ছে তুমি তোমার ডেভ সেটে হচ্ছে এক ধরনের ক্যাটের পিকচার দিছো ইউএসএ আর ইংল্যান্ডের আর তুমি টেস্ট সেটে একদম ডিফারেন্ট টাইপের ক্যাটের ছবি দিয়ে রাখছো তো এই টাইপের যদি হয় যে তোমার ডেভেলপমেন্ট সেট মানে যেটা দিয়ে তুমি অ্যালগোরিদমটা বেটার করতেছো ফাইন টিউনিং করতেছো প্যারামিটার তারপর বিভিন্ন ফিচার সিলেক্ট করতেছো তো ওইখানে হচ্ছে তুমি যদি এক টাইপের ইমেজ দাও আর হচ্ছে যেটা টেস্ট সেট মানে যেটাতে পারফরমেন্স মেজার করবা তো ওইটাতে হচ্ছে একদম ডিফারেন্ট টাইপের ক্যাটার ইমেজ দাও যেটা হচ্ছে তুমি ডেভ সেটে ওকে লার্নিং করাও নাই মানে মেশিন লার্নিং মডেলটা ডেভ সেট থেকে কোনো কিছুই শেখা নাই তাহলে দেখা যাবে এটা খুব ভালো পারফর্ম করবে না
তো এটাই এখানে বলতেছে সাপোজ ইউর টিম ডেভেলপস এ সিস্টেম দ্যাট ওয়ার্কস ওয়েল অন দ্য ডেভ সেট বাট নট অন দ্য টেস্ট সেট if your dev and testers had come from the same distribution then you would have a very clear diagnosis of what went wrong you have overfit the dev set but the obvious cure is to get more dev set data mane eta jodi hoy to je tomar dev set e india usa england afghanistan sob gula data mix kora chilo তারপর টেস্ট সেটাও হচ্ছে তুমি র্যান্ডমলি ইন্ডিয়া পাকিস্তান আফগানিস্তান বা ইংল্যান্ডার হচ্ছে ক্যাটার পিকচার দিচ্ছ তখন যদি খারাপ পারফর্ম করে তাহলে বুঝতে হবে তোমার ডেপ সেটটা একটু ওভারফিট হয়েছিল মানে এই জন্য হচ্ছে সে নিউ ইমেজে ভালো পারফর্ম করতেছে না কিন্তু যদি তোমার ডেপ সেটে শুধু ইন্ডিয়ার ইংল্যান্ড আর ইউএস এর ডেটা থাকে ক্যাটার পিকচার থাকে ইন্ডিয়া আর আফগানিস্তানে না থাকে তখন হচ্ছে অনেক টাইপের ঘটনা হইতে পারে মানে তখন তুমি শিওরলি বলতে পারবা না যে তোমার ডেপ সেটটা শুধু ওভারফিটই আছে তখন এই টাইপের বিভিন্ন সিনারিও হইতে পারে যে এক নাম্বার হইতে পারে যে তোমার ডেপ সেটটা ওভারফিট হয়েছে দুই নাম্বার হইতে পারে যে তোমার টেস্ট সেটটা একটু বেশি কঠিন হয়ে আছে মানে টেস্ট সেটের যে ক্যাটার পিকচার গুলা ওইগুলা ডিফিকাল্ট অ্যাঙ্গেলে তোলা সো ইউর লার্নিং অ্যালগোরিদম মাইট বি ডুইং ইউর অ্যালগোরিদম মাইট বি ডুইং এজ ওয়েল এজ উড বি এক্সপেক্টেড অ্যান্ড নো ফার্দার সিগনিফিকেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট ইজ পসিবল মানে তোমার ডেপ সেটে যেহেতু হার্ড কোনো ক্যাটার পিকচার ছিল না মানে হার্ড অ্যাঙ্গেল থেকে তোলা ডিফিকাল্ট অ্যাঙ্গেল থেকে তোলা কোনো ক্যাটার পিকচার তোমার ডেপ সেটে ছিল না এখন টেস্ট সেটে হঠাৎ করে একটা ডিফিকাল্ট পিকচার দিলে ওইটা তো ও পারবেই না মানে কোনো ইম্প্রুভমেন্ট পসিবল না আর তিন নাম্বার হইতে পারে যে দ্য টেস্ট সেট ইজ নট নেসেসারি হলি হার্ডার বাট জাস্ট ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য ডেপ সেট সো হোয়াট ওয়ার্কস ওয়েল অন দ্য ডেপ সেট জাস্ট ডাজ নট ওয়ার্ক ওয়েল অন দ্য টেস্ট সেট ইন দিস কেস এ লট অফ ইউর ওয়ার্ক to improve dev set performance might be wasted effort mana hocche arekta hoyte pare tomar test set ta ashole harder na kintu hocche kichu ta different dev set er che to hocche tomar machine learning model etatei hocche bujhte partase na mana hocche she dev set theke ja ja shikhe ashilo tar theke ekdom different type er test set she dekhte paitase mane dhoro chobir angle hocche similar কিন্তু তারপরও যে নিউ ক্যাটের চুলগুলা ওইগুলো হচ্ছে ডেপ সেটের ক্যাটের হেয়ার থেকে একদমই নিউ ডিফ কিছুটা ডিফারেন্ট তো এই ক্ষেত্রেও হচ্ছে মডেলটা খারাপ পারফর্ম করবে তো এই জন্যই বলে যে তোমার ডেভেলপমেন্ট সেট মানে তুমি যে সেটটাতে ফিচার সিলেকশন প্যারাম মিটার টিউনিং এইগুলা করতেছ ওই সেটে হচ্ছে সবগুলোর মিক্সচার থাকতে হবে মানে ইংল্যান্ড ইউএস এর সব টাইপের ক্যাটের ডেটা থাকতে হবে আবার হচ্ছে ইংল্যান্ড ইউএস এর ক্যাটের ডেটা যেমন থাকবে তেমনি ইন্ডিয়া আফগানিস্তানের ক্যাটগুলোর ডেটাও যদি থাকে তখন হচ্ছে তোমার ডেপ সেটটা মোটামুটি ভালো শিখবে আর ডেপ সেটে ক্যাটের যে ইমেজগুলো ওইগুলো বিভিন্ন ভ্যারাইটিতে রাখার চেষ্টা করতে হবে মানে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে তোলা ক্যাটের ইমেজ বা কার্টুন ক্যাটের ইমেজ মানে কার্টুনে ক্যাটের ইমেজ কেমন হয় তো এই ধরনের সব টাইপের ভ্যারিয়েশন ডেপ সেটে রাখতে হবে যাতে হচ্ছে টেস্ট সেটাও হচ্ছে সেম টাইপের বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলের তোলা বিভিন্ন কান্ট্রির ক্যাটের ছবি বা বিভিন্ন কার্টুনিস ক্যাটের ছবিও যদি আসে তাহলে যাতে সে ভালোভাবে ডিটেক করতে পারে এই জন্যই এই কাজটা করা লাগে তো বুঝতে পারছো এই পয়েন্টটা যে ডেভার টেস্ট সেট কেন সেম টাইপের ডিস্ট্রিবিউশন থেকে আসা উচিত জি স্যার বুঝছি মানে স্যার ডেভ টেস্টে হচ্ছে যে সকল ধরনের एग्जांपल দিতে হবে যাতে হচ্ছে আমার টেস্ট টেস্ট সেট যাতে সুন্দর মতো ওয়ার্ক করে হ্যাঁ হ্যাঁ মানে হচ্ছে টেস্ট সেটে যাতে ভ্যারাইটি আসলো বিভিন্ন ভ্যারাইটির পিকচার আসলো যাতে সুন্দরভাবে ডিটেক্ট করতে পারে জি স্যার এই জন্য এই কাজটা করা হয় আচ্ছা এখন পরের কোয়েশন হচ্ছে আমার এই ডেভার টেস্ট সেট এটার সাইজ কিরকম হইতে হবে এটা হচ্ছে পরের কোয়েশন 
এখন আমার বিষয় হচ্ছে আমার ডেপসেটটা লার্জ এনাফ হইতে হবে টু ডিটেক্ট ডিফারেন্সেস বিটুইন অ্যালগোরিদমস দ্যাট ইউ আর ট্রাইং আউট ইফ ক্লাসিফায়ার এ হ্যাজ অ্যান অ্যাকুরেসি অফ নাইনটি পার্সেন্ট অ্যান্ড ক্লাসিফায়ার বি হ্যাজ অ্যান অ্যাকুরেসি অফ নাইনটি then a dev set of 100 examples would not be able to detect this 0.1%. Eta diye buchhe se, mana amar dhoro dev set e shudho ek shota category image diye ami dev set ke build korse. Tahole je eta problem hobe, dhoro amar classifier e mana ami a ekta algorithm byabohar korse. Je etar accuracy 90%. আর বি এর অ্যাকুরেসি নাইনটি পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট তো অ্যাকুরেসি তো কিছুটা বাড়ছে তাই না পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট তো শুধু একশো এক্সাম্পলে পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট ইন্টারেস্টটা খুব বেশি এফেক্টিভ হয় না কারণ মাত্র তো একশোটা ছবি তো নাইনটি পার্সেন্ট হইলেও কি নাইনটি পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট হইলেও কি আমার নিউ ক্যাটারি ইমেজ যদি অনেক বেশি ডিফারেন্ট হয় ওই একশোটা ছবি থেকে সে তো ডিটেক্টই করতে পারবে না তো আমার এই অ্যাকুরেসির এই ইন্ট্রিস দিয়ে মানে আমি ক্লাসিফায়ার এ এ ব্যবহার করব আমার অ্যাপ্লিকেশনে নাকি ক্লাসিফায়ার বি ব্যবহার করব মানে কোন টাইপের ক্লাসিফায়ার বা অ্যালগোরিদম ব্যবহার করলে ভালো হবে এটা তো আমি ফাইনাল ডিসিশন নিতে পারবো না তো এটা হচ্ছে মেন প্রবলেম আচ্ছা তো এখন compared to other machine learning problems uh, we have seen a hundred example dev set is small dev sets with sizes from thousand to ten thousand examples are common mana hocche dev set a minimum thousand theke shuru kore ten thousand cat category image pp no type er category image dite hobe eta khubi common with ten thousand examples you will have a good chance of detecting and ইম্প্রুভমেন্ট অফ পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট মানে টেন থাউজেন্ড এক্সাম্পল হইলে এই পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট দিয়ে ভালো বোঝা যাবে যে মানে ক্লাসিফায়ার বি আসলেই কতটা ভালো কাজ করতেছে তো এই জন্য এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড সাইজ অফ ডেপ সেট তো এখন বিষয় হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশনের উপর ডিপেন্ড করে আমাদের এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশনে ধরো ক্যাট ইমেজ ডিটেকশনে পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট হয়তো ভালো একটা সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট কিন্তু অনেক সময় যখন হচ্ছে বিভিন্ন ই কমার্স ওয়েবসাইট বা এই টাইপের ওয়েবসাইটে কোনো মেশিন লার্নিং টিম কাজ করে ওরা অনেক সময় পয়েন্ট জিরো ওয়ান পার্সেন্ট ইম্প্রুভমেন্টও অ্যাটেন করতে চায় যে পয়েন্ট জিরো ওয়ান পার্সেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট সে যদি অ্যাচিভ করে তাহলে হচ্ছে কোম্পানির প্রফিট অনেক বাড়ে তো এই জন্য অনেক টিম হচ্ছে এই লেভেলে যাইতে চায় ওই ওই ক্ষেত্রে দেখা যায় বিগ ডেটা অ্যানালাইসিস করা লাগে মানে এক লাখের উপর ডেটা সেট বা ওয়ান মিলিয়ন ডেটার ডেপ সেট ওই সময় ওই দিকে যাওয়া লাগে ডেপ সেটের সাইজ তখন এরকমও হতে পারে তো এখন হচ্ছে টেপ সেটের সাইজ তাহলে কি হওয়া উচিত এখন এটা হচ্ছে ইট শুড বি লার্জ এনাফ টু কিপ হাই কনফিডেন্স ইন দ্য ওভার all performance of your system one popular heuristic had been to use 30 percent of your data for your test set this works well when you have a modest number of examples say 100 to 10,000 examples okay sir mana hache ekta popular heuristic asa je test setter data je amar je total uh, available data set asa ওই ডেটা সেটের থার্টি পার্সেন্ট ইউজ করলেই হয় তো এটা হচ্ছে নর্মালি ছোট ছোট ডেটা সেটের ক্ষেত্রে কাজ করে ধরা যায় একশো থেকে দশ হাজার এক্সাম্পলের ডেটা সেট এইসবে ভালো কাজ করে কিন্তু যখন আমরা হচ্ছে লার্জ আরও লার্জ ডেটা সেটে যাই তখন এরকম থার্টি পার্সেন্ট অফ র্যান্ডম ডেটা টেস্ট সেটে দিলে হয় না ওই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার এইগুলোকে ওয়েল কনফিগার করা লাগে মানে থার্টি পার্সেন্ট আমরা ডেটা তুলে দিয়ে দিলাম ওইভাবে হয় না তখন বিষয়গুলো হচ্ছে ইউনিফর্মিটি মেনটেন করা লাগে তো আমি টেস্ট সেটাও হচ্ছে ইউকে আমেরিকা ইন্ডিয়া আফগানিস্তান সব টাইপের ক্যাটার বিভিন্ন ডাইভার্সিফাইড অ্যাঙ্গেলে ডেটা সেট দেব তো ওই ক্ষেত্রে হচ্ছে এই টাইপের মডেল টেস্ট সাইজগুলো ভালো কাজ করে 
মানে থার্টি পার্সেন্ট ডেটা হইতে হবে বাট ওইগুলো হইতে হবে ওয়েল ডিফাইন্ড মানে হচ্ছে ওইটাতে ভালো মিক্সচার থাকতে হবে যাতে আমি কনফিডেন্স পাই হ্যাঁ আমার মেশিন লার্নিং মডেলটা বিভিন্ন ডাইভার্সিফাইড টাইপের ক্যাটের পিকচার দেখেও ঠিকঠাক ভাবে ডিটেক্ট করে ফেলতে পারতেছে মানে ওর কোনো প্রবলেম হচ্ছে না তো আমার ওই কনফিডেন্সটা আসলে ওই অ্যামাউন্ট অফ ডেটাকে আমি গুড অ্যামাউন্ট অফ ডেটা ফর টেস্ট সেট বলবো তো বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে ডেপ সেট সাইজ আর টেস্ট সেট সাইজের ইস্যু ক্লিয়ার বিষয়টা আচ্ছা ওকে তো আমাদের আজকের ডিস ডিসকাশন এতটুকু পর্যন্তই ছিল থ্যাংকস ফর জয়নিং